Γονιμοποίηση, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι η διαδικασία σύνδεξης δύο απλοειδών γαμετών του ίδιου είδους, ενός αρσενικού και ενός θηλυκού φύλου, για τη διαιώνιση της ζωής και τη δημιουργία μιας καινούργια ουσιαστικά ζωής. Το οάριο είναι το μεγαλύτερο κύτταρο του οργανισμού, με διάμετρο περίπου 150 μικρόμετρα. Το σπερματοζωάριο είναι συνήθως το μικρότερο κύτταρο του οργανισμού. Από τα 300 εκατομμύρια σπερματοζωάρια μετά τη στιγμή της εξπερμάτισης, μόνο μερικές εκατοντάδες θα καταφέρουν να συναντήσουν το οάριο. Και από αυτά, μόνο ένα θα καταφέρει να το γονιμοποιήσει. Ποια είναι όμως τα στάδια και το βασικότερο στάδιο αφού το οάριο συναντήσει το σπερματοζωάριο και οι μεμβράνες τους συντηχθούν. Εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστό ότι το σήμα για να ξεκινήσει η γονιμοποίηση προέρχεται από την αύξηση της συγκέντρωσης του ασβεστίου στο κυταρόπλασμα του οαρίου. Στα μη θηλαστικά είδη όπως ο βάτραχος ή ο αχινός, μία απλή αύξηση στη συγκέντρωση του ενδοκυτάριου ασβεστίου είναι ικανή για να ξεκινήσει τη γονιμοποίηση. Στα θηλαστικά όμως, η μορφή αυτή έχει τη μορφή των ταλαντώσεων ασβεστίου. Δηλαδή, έχουμε από ενδοκυταρικές πηγές ασβεστίου, το ασβέστιο να αυξάνεται, χάνεται, αυξάνεται. Οπότε, εάν σχεδιάσουμε σε ένα άξονα τον ψ τη συγκέντρωση του ασβεστίου και στον άξονα του χ το χρόνο, θα δούμε ότι η συγκέντρωση του ασβεστίου κάνει τις λεγόμενες ταλαντώσεις, οι οποίες είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε να ξεκινήσει ολόκληρη η οικονομοποίηση. Χρόνια οι επιστήμονες προσπαθήσουν να λύσουν το μυστήριο των ταλαντέωσεων του ασβεστίου. Και ήταν το 2002 όταν ξεκίνησα το διδακτορικό μου στο Κάρντιφ όπου η ομάδα του καθηγητή Λάι ανακάλυψε μια καινούρια πρωτεΐνη η οποία εδράζεται αποκλειστικά στο σπέρμα και ονομάζεται φωσφολιπάση CZ ή αλλιώς PLCZ. Η PLCZ είναι ένα ένζυμο. Ένα ένζυμο το οποίο υδρολύει τη διφωσφορική ινοσιτόλη, ένα φωσφοϊνοσιτίδιο και δίνει δύο δεύτερα μηνύματα δια συγλυκερόλη και τριφωσφορική ινοσιτόλη. Η τριφωσφορική ινοσιτόλη είναι το μήνυμα το οποίο θα ξεκινήσει τη σταλαντόσα βεστίου. Η τριφωσφορική ινοσιτόλη θα ενωθεί στον υποδοχέα της τριφοσφορικής συνοστόλης στο ενδοπλασματικό δίκτυο, θα αλλάξει τη στεροχημική της διαμόρφωση με αποτέλεσμα να έχουμε την έκκληση ασβεστίου από ενδοκυταρικές πηγές. Τα τελευταία χρόνια μελετάμε εκτενώς τη φωσφολιπάση συζήτα και μάλιστα μελέτες από Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με ελληπής φωσφολιπάση ζήτα στο σπέρμα τους ή με μεταλλαγμένες μορφές δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδί. Γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε σκληρά τα τελευταία 12 χρόνια και ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι κατορθώσαμε να φτιάξουμε αυτό το, έρ, το ένζυμο στο εργαστήριο. Δημιουργήσαμε ένα πρωτότυπο μοντέλο σε οάρι ποντικού και δείξαμε ότι αυτή η πρωτεΐνη από μόνη της μπορεί να ξεκινήσει η παρθενογένεση και να φτάσει την ανάπτυξη του οάριου έως τη βλαστοκίστη. Όπως καταλαβαίνετε, έστω και αν οι κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης έχουν αναπτύξει πολύ σύγχρονες μεθόδους με την κύρια μέθοδο ε, η, οποία, η οποία ονομάζεται ε, ενδοκυταρική σπερματέγχυση, η οποία απευθείας ε, εκχύνει σπέρμα, οπότε παρακάμπτει προβλήματα στη μορφολογία ή στην κοινοτικότητα του σπέρματος και καταφέρνει κατά 70% να υπερσκελήσει τα προβλήματα της ανδρικής υπογονιμότητας, καταλαβαίνετε ότι προβλήματα στη φωσφολιπά συζήτα ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Οπότε, αυτή τη στιγμή, με την ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη, μπορούμε να υπερσκελίσουμε και να ξεκινήσουν κανονικά η ταλαντόσα ασβεστίου, ώστε να έχουμε την πρώιμη εμπρική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή, οι κλινικές εξωσωματικές γονιμοποίησεις χρησιμοποιούν ιοντοφόρα ασβεστίου για να υπερσκελίσουν το πρόβλημα. Κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι προβλήματα θα επιφέρει στη μετέπειτα ανάπτυξη του εμβρίου.